ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் ரிலேட்டட் டு போன கிளாஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம்ல நியூட்டன்ஸ் லா அதை பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்குறோம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் ப்ராப்ளம் நம்பர் ஒன் இஃப் அன் எலக்ட்ரான் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு அ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் வந்து டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நியூட்டன் இன் அன் எக்ஸ்ரே மெஷின் தென் ஃபைண்ட் அவுட் த டைம் டேக்கன் டைம் டேக்கன் கண்டுபிடிக்கணும் டு கவர் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் அது வந்து அப்ராக்சிமேட்லி டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஓகே இந்த மாதிரி எடுத்துக்க சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ரைட் இப்போ வந்து எக்ஸ்ரே மெஷின் அப்படின்னா அதில் ஃபாஸ்ட் மூவிங் எலக்ட்ரான் வரும் அதில் வந்து ஒரு மெட்டல் டார்கெட் டங்ஸ்டன் அந்த டார்கெட்டில் வந்து அது மோதும் மோதும் போது அதுலேருந்து எக்ஸ்ரே வரும் அப்படிங்கிறது ராஞ்சன் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஓகே இப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ இல்லையா அப்போ ஆக்சலரேஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் கான்ஸ்டன்ட்னு இருக்கிறதுனால ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் பை எம் கான்ஸ்டண்டாக இருக்கிறதுனால ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் பயன்படுத்தலாம் நான் வந்து எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூடி பிளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஈக்குவேஷனை எடுத்துக்கிறேன் இதில் ஆரம்பத்தில் எலக்ட்ரானோட வெலாசிட்டி ஜீரோ எலக்ட்ரானோட அக்சலரேஷன் எஃப் பை எம் டி ஸ்கொயர் ஓகேயா இப்போ நியூமெரிக்கல் வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் எஸ்னா என்ன பாயிண்ட் டூ இங்கே ஒன் பை டூ ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கு டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மாஸ் வந்து டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி டி ஸ்கொயர் இந்த டூ இங்கே கொண்டு வந்துடலாம் பாயிண்ட் ஃபோர் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா டென் பவர் ஃபைவ் டி ஸ்கொயர் அந்த டென் பவர் ஃபைவ் இங்கே வந்துருச்சுன்னா டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் இப்போ வந்து இதை டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு டென்னால் டிவைட் பண்ணிக்குவோம் ஓகே இப்படி வருது அப்போ வாட் இஸ் இதை ரூட் எடுத்துக்கலாம் அப்போ டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ செகண்ட் அதாவது டூ மில்லி செகண்ட் இஸ் தி ஆன்சர் டு திஸ் ப்ராப்ளம் ஓகே புரியுதா இப்போ நம்ம ரெண்டாவது ப்ராப்ளத்துக்கு போகிறோம் இது செகண்ட் ப்ராப்ளம் ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் பார்க்குறப்ப இந்த ப்ராப்ளத்தை படிச்சுட்டு வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்களே ட்ரை பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் நான் எப்படி போடுறேன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் இதில் என்ன கொடுத்துருக்கு அ புல்லட் ஆஃப் மாஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் கேஜி மூவிங் வித் அ ஸ்பீட் ஆஃப் நைன்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் என்டர்ஸ் அ ஹெவி உடன் பிளாக் ஓகே கவனி ஒரு புல்லட் வந்துட்டு இருக்கிறது ஒரு மரக்கட்டை ஒன்று இருக்குது அதில் பூந்து கொஞ்சம் தூரம் உள்ளே போயிடுச்சு அப்புறம் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு இவ்வளோ தூரம் போயிடுச்சு இந்த டிஸ்டன்ஸை எஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் உள்ளே நுழையும் போது அதோட வெலாசிட்டி யூ ஃபைனலாக அது ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஜீரோ அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது என்னென்ன விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் புல்லட் ஆஃப் மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க இட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் டூ கேஜி இதோட இனிஷியல் வெலாசிட்டி வந்து நைன்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் இது ட்ராவல் பண்ணுற டிஸ்டன்ஸ் எஸ்ன்னு மார்க் பண்ணியிருக்கோமே அது சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் அப்படின் இருக்கு வாட் இஸ் த ரிசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஆவரேஜ் ரிசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸ் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏஎஸ் அதில் இது டீசலரேஷனுங்கிறதுனால மைனஸ் டூ ஏஎஸ் போட்டுக்கிறேன் வி எவ்வளவு ஜீரோ யூ ஸ்கொயர்னா நைன்டி இன்ட்டு நைன்டி இது நைன்டி கொடுத்துருக்கு மைனஸ் டூ ஏ தெரியாது எஸ் தெரியும் தட் இஸ் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ ஓகே இதை இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் அப்போ டூ ஏ இன்டூ சிக்ஸ்டி இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி இன்டூ நைன்டி இதில் நமக்கு ஆக்சலரேஷன் கிடைக்கும் இந்த சிக்ஸ்டி நைன்டி கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் த்ரீ டூ அப்போ ஆக்சலரேஷன் எவ்வளோ வருது த்ரீ பை டூ இன்டூ டூ இஸ் ஃபோர் இன்டூ நைன்டி இது அந்த பக்கம் வந்தால் டென் பவர் டூ அப்படின்னு இருக்குது இது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ நமக்கு தேவை ஃபோர்ஸ் தானே அதை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஃபோர்ஸுங்கிறது மாஸ் இன்டூ ஆக்சலரேஷன் மாஸ் ஆஃப் தி புல்லட் சிக்ஸ் இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் டூ into acceleration 3 by 4 90 10 power 2 10 power 2 10 power minus 2 kali idu inge 2 ala cancel pandrumna 3 inge 2 appa 9 into 90 by 2 idu multiply pannina 810 by 2 which is equal to 4 not 5 newton so the force uh, the resistive force acts on the bullet because of the wooden block that is equal to 4 not 5 newton okay
ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் ஃப்ரிக்ஷன்லெஸ் அது மேலே ஒரு பிளாக்கு இது வந்து அஞ்சு கிலோ இதில் வந்து தண்ணி வந்து இது மேலே அடிக்குது இந்த தண்ணி வந்து இது மேலே அடிக்கிறதுனால இதில் என்ன ஆக்சலரேஷன் கிடைக்கும் அதான் கேள்வி இப்போ இதுதான் நான் அவங்களுக்கு சொன்னேன் இந்த நியூட்டன்ஸ் லா பற்றி சொல்லும்போது ஃபோர்ஸுங்கிறது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் மொமெண்டம் அப்படிங்கிறது மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் வாட்டர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அதனால் ஃபார்முலா எப்படி மாறுது பாருங்கள் வி இன்டு டிஎம் பை டிடி யூ ஷுட் நோ திஸ் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த இந்த டைப்புக்கு இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஓகே இப்போ என்னென்ன டேட்டா கொடுத்துருக்கு இந்த மாஸ் வந்து அஞ்சு கிலோ அதுக்கப்புறம் வாட்டர் ஃப்ளோ ரேட் வந்து த்ரீ கேஜி பர் செகண்ட் ஃபிசிக்ஸில் எப்போதுமே யூனிட்டை வச்சு அது என்ன கொடுத்துருக்குன்னு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ டிஎம் பை டிடி அதுதான் வந்து த்ரீ இது வந்து கிலோகிராம் பை செகண்ட் கேஜி பர் செகண்ட் புரியுதா அப்புறம் வெலாசிட்டி அது வந்து ஃபோர் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஓகே சப்ஷூட் பண்ணலாம் வீக் என்ன பண்ணணும் ஃபோர் இது த்ரீ அப்போ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஃபோர்ஸ் வந்து கிடைக்கிது கேஜி மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு ஃபோர்ஸ் கிடைக்கிது ஃபோர்ஸை வந்து நம்ம எம்ஏன்னு எழுதலாம் இல்லையா அந்த எம் எவ்வளவு மாஸ் ஆஃப் த பிளாக் ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் அப்போ ஏ எவ்வளவு டுவெல் பை ஃபைவ் டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை டென் டூவால் மேலே கீழே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் அப்போ ஆன்சர் என்ன டூ பாயிண்ட் ஃபோர் அப்போ இந்த கணக்குக்கு ஆன்சர் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் நவ் வி ஆர் கோயிங் டு த நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் யூ லுக் அட் த ப்ராப்ளம் நம்பர் ஃபோர் ஃபோர்ஸ் ஃபிஃப்டி நியூட்டன் ஒரு டிஃப் ஆங்கிளில் ஆக்ட் பண்ணுது இங்கே சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ ஆக்சலரேஷன் கேட்டிருக்காங்க அப்போ இங்கே சிக்ஸ்டி டிகிரினா இங்கே தேர்ட்டி டிகிரி இந்த ஃபோர்ஸை ரெண்டு காம்போனண்ட்டாக நம்ம பிரிக்கும் போது இங்க என்ன வரும் இங்க என்ன வரும் பார்ப்போம் ரெசல்யூஷன் பத்தி சொல்றேன் கவன் இப்ப வந்து ஒரு வெக்டர் உடைய ரெசல்யூஷன் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப ஒரு போர்ஸ் இப்படி ஆக்ட் பண்ணுது இது வந்து ஆங்கிள் தீட்டா இந்த வெக்டருக்கு ரெண்டு காம்போனன்ட் இருக்கு ஒன்னு அரிசாண்டல் காம்போனன்ட் இன்னொன்னு வெர்டிக்கல் காம்போனன்ட் இதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா வெரி வெரி சிம்பிள் ட்ரிக்னாமெட்ரி ரேஷியோ சைன் தீட்டா காஸ்ட் தீட்டா எழுதினா போதும் சைன் தீட்டானா ஆப்போசிட் சைட் பை ஹைபாட்டினியூஸ் அப்ப எஃப் ஒய்னா என்ன எஃப் சைன் தீட்டா இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் காஸ் தீட்டா எழுதுங்க காஸ் தீட்டானா அட்ஜஸ்டன் சைட் பை ஹைபாட்டினியூஸ் உடனே நீங்க எஃப் எக்ஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் எஃப் காஸ் தீட்டா ஓகேயா ஸோ இந்த காம்போனட் சால்விங் த வெக்டர் இன் டு இட்ஸ் காம்போனட் ஒரு வெக்டரை வந்து ஒரு கிடைத்தள கூறு செங்குத்து கூறு அந்த மாதிரி ரெண்டு பாகங்களாக பிரிப்பது அது பிரிக்கிறப்ப எந்த ஒரு குழப்பமும் வேண்டியதில்லை சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா எழுதுனா அதை கண்டுபிடிச்சிடலாங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும் ஓகே ரைட் இப்ப இந்த கணக்குக்கு வரேன் இந்த கணக்கில் டயக்ராம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஒரு மாஸ் இங்கே ஒரு அஞ்சு கிலோ இருக்கு இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது இந்த ஃபோர்ஸ் ஃபிஃப்டி நியூட்டன் இந்த ஆங்கிள் சிக்ஸ்டி அப்படிங்கிறாங்க சரி தானே அப்போ இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோ இருக்கும் தேர்ட்டி ஏன்னா சிக்ஸ்டி தேர்ட்டி வந்து நைன்டி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ரெண்டு காம்போனண்ட்டு ஒன்று இந்த வட்டிகள் இன்னொன்று அரிசாண்டல் இந்த அரிசாண்டல் காம்போனண்ட் தான் இதில் ஆக்சலரேஷனை கொடுக்கும் ஒர்க் வந்து பண்ணும் வட்டிகல் காம்போனண்ட் எதுவும் பண்ணாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து இப்போ இந்த புத்தகம் இருக்குது அரிசாண்டல் காம்போனண்ட்டுங்கிறது இதை நகத்தும் இது ஒர்க் பண்ணுது இந்த புத்தகத்தில் ஒரு வர்டிக்கல் காம்போனண்ட் ஆக்ட் பண்ணுதுன்னு என்ன ஆகும் இதை அமுக்கிக்கிட்டு இருக்கும் அவ்வளோதான் இந்த புக்கு எவ்வளோ அமுக்கினாலும் நகராது அப்போ வர்டிக்கல் காம்போனண்ட்டு வந்து வில் நாட் டூ எனி ஒர்க்கு இது எதுவுமே செய்யாது இது தான் ஒர்க் பண்ணுது ஸோ இந்த காம்போனண்ட் எவ்வளோன்னு நமக்கு தெரியணும் இது அட்ஜஸ்டன்ட் சைட் அப்போ காசு திட்டா தானே பார்க்கணும் புரியுதா இல்லையா ஏபிசின்னு பேர் வச்சுக்கிட்டோமா ஓகே நமக்கு தேவை பிசி சரியா அப்போ காஸ் தட்டி அப்படிங்கிறது எவ்வளவு அப்படின்னா அட்ஜஸ்டன் சைடு பிசி டிவைடட் பை த ஹைபாட்டினியூஸ் ஏசி வந்து ஃபிஃப்டி நியூட்டன் அப்போ அந்த அரிசாண்டல் காம்பனன் அந்த பிசிங்கிறது வந்து எஃப் எக்ஸ்னு பேர் வச்சுப்போம் ஓகே தட் இஸ் எஃப் எக்ஸ் பை ஃபிஃப்டி அப்போ எஃப் எக்ஸுங்கிறது என்ன வரும் ஃபிஃப்டி இன்டு காஸ் தேர்ட்டி ரூட் த்ரீ பை டூ ஓகே இதுதான் இந்த ஃபோர்ஸ் தான் ஆக்சலரேஷனை கொடுக்குது ஸோ ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் என்ன மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் மாஸ் வந்து எவ்வளோ ஃபிஃப்டி ரூட் த்ரீ பை டூ இஸ் த ஃபோர்ஸ் மாஸ் வந்து ஃபைவ் கிலோ ரைட் இப்போ என்ன செய்யணும் நம்ம இந்த ஃபைவ் இந்த ஃபிஃப்டி டென் இந்த டூ இந்த டென் இது
இப்போ கொஸ்டின் ஃபைவ்ல ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் ஐ மைனஸ் எயிட் ஜே ப்ளஸ் டென் கே ஆக்சலரேஷன் ரூட் டூ வாட் இஸ் அ மாஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ மாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன எஃப் பை ஏ ஓகே இப்போ மாஸ் வந்து ஒரு ஸ்கேலர் குவான்டிட்டி இது மேக்னிடியூட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் பை ஆக்சலரேஷன் நியூமரிக்கல் வேல்யூ தான் இருக்குது அதை போட போகிறோம் இப்போ மேக்னிடியூட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா மேக்னிடியூட் ஆஃப் திஸ் வெக்டர் டினாமினேட்டர் வி ஹவ் காட் த ஆக்சலரேஷன் மேக்னிடியூட் தட் இஸ் ரூட் டூ இப்போ த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த வெக்டர்னா ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் இல்லையா சிக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் எயிட் ஸ்கொயர் பண்ணால் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டென் ஸ்கொயர் பண்ணால் ஹண்ட்ரட் ரூட் டூ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் டூ ஹண்ட்ரட் ஒரே ரூட்டாக போட்டுக்கிறேன் டூ ஹண்ட்ரட் பை டூ இதை கேன்சல் பண்ணிடுறேன் ஹண்ட்ரட் ரூட் ஹண்ட்ரட் நான் டென் அப்போ மாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் கேஜி திஸ் இஸ் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் நவ் வி ஆர் கோயிங் டு திஸ் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் திஸ் இஸ் லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஆஃப் திஸ் வீடியோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருக்கு அதுக்கப்புறம் ஃபைன் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு ஓகேயா நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நான் எப்படி போடுறேன்னு பாருங்கள் ஓகே கவனிங்க கொஸ்டின் சிக்ஸ் ஃபோர்ஸ் எவ்வளவு டூ டி ஐ கேப் த்ரீ டி ஸ்கொயர் ஜே கேப் இதுதான் ஃபோர்ஸ் ஃபைன் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் அதாவது மொமெண்டம் சேஞ்ச் அதாவது ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் மொமெண்டம் த சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் யூ கேன் ஆல்சோ சே டெல்டா பி அந்த சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் எவ்வளவுங்கிறது தான் கேள்வி டைம் வந்து ஜீரோ டு டூ செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு ஓகே வாட் இஸ் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் ஸோ வாட் இஸ் டிபி எஃப் இன்டு டிடி ரெண்டு பக்கமும் இன்டகிரேட் பண்ணலாம் ஓகே ஹியர் வாட் யூ வில் கேட் ஃபைனல் மொமெண்டம் மைனஸ் இனிஷியல் மொமெண்டம் நமக்கு கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் எஃப்னா எவ்வளவு எஃப்க்கு டூ டி ஐ ப்ளஸ் த்ரீ டி ஸ்கொயர் ஜே அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு டிடி ஓகே இதை இன்டெகிரேட் பண்ணலாம் டைமுக்கு என்ன இன்டர்வல் ஜீரோ டு டூ ஜீரோ டு டூ ஓகே த சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் டெல்டா பி இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் இஸ் த இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் டூ டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி இட் இஸ் டி ஸ்கொயர் ஐ த்ரீ டி ஸ்கொயருக்கு இன்டெகிரேஷன் டி கியூப் ஜே அப்பர் லிமிட் லோவர் லிமிட் ஜீரோ டு சப்ஸ்டிடியூட் ஸோ ஃபோர் ஐ ப்ளஸ் எயிட் ஜே மைனஸ் ஜீரோ இதுதான் வந்து டெல்டா பி சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் இன் வெக்டர் நோட்டேஷன் ஸோ யூ ஃபைண்ட் த மாடுலஸ் ஆஃப் திஸ் த மாடுலஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபோர் ஐ ப்ளஸ் எயிட் ஜே இது எப்போதுமே காமனாக ஒரு நம்பர் இருந்துச்சுன்னா வெளில எடுத்துடணும் அப்போ ஈஸியாக இருக்கும் டூ ஜே இப்போ இது வந்து ஃபோர் இன்டு ரூட் ஆஃப் ஃபஸ்ட் நம்பர் ஸ்கொயர் செகண்ட் நம்பர் ஸ்கொயர் அப்போ ஆன்சர் என்ன ஃபோர் ரூட் ஃபைவ் இது தான் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் மொமெண்டம்னா கேஜி எம் எஸ் மைனஸ் ஒன் ஓகே திஸ் இஸ் த சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் ஓகே ஐ சி யூ இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ